ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സിക്സ് മോഡിയുള്ള ജാവ ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് തരുന്നത് ആൾറെഡി ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സോ ഇൻ ദീസ് വീഡിയോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് ലിറ്റിൽ മോർ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ടു ദി ഡാറ്റാ ബേസ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാ ബേസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റാ ബേസുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് ഡി ബി ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ആ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ ടേബിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ടേബിൾ ഓക്കെ ആ ടേബിൾ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എനി നെയിം നമുക്കതിൽ കോളംസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നെയിം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സെ എംപ്ലോയി ഫസ്റ്റ് കോളം എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഓക്കെ ഇത് സെ ഇൻഡീജർ ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് അടുത്ത കോളം സെ ഐ ഗീവ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം അതിൽ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ അത് ടെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സൈസ് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ബി ഡാറ്റ എന്ന ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും എംപ്ലോയ് എന്നുള്ളൊരു ടേബിൾ കിട്ടും ഓക്കെ സിമിലർ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് എ ടേബിൾ കോൾ യൂസർ വിച്ച് ഹാസ് ത്രീ ഫീൽഡ്സ് ഐ ഡി നെയിം ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഐ ഡി സീൻറ്റ് നെയിം ഈസ് വർക്ക്യ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഈസ് വർക്ക്യ ദ മീൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊറിയസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരുപാട് കൊറിയസ് ഇവിടെ എഴുതി കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കമൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ആ യൂസർ എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു സോറി കൊറിയ ഉണ്ട് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ നമ്മൾ നോർമൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കൊറിയ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ദി ടേബിൾ നെയിം ടേബിളിൻ്റെ നെയിം ആണ് യൂസർ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തു ഓക്കെ so we have uh, syntax here select uh, star from user select star from the table user okay now we uh, run it okay uh, we have something wrong over here okay ഓക്കെ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദി ഡാറ്റ ഇൻ ദി ടേബിൾ റെഡി ഇനി ഈ സെയിം കൊറിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് റൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇൻസേർട്ടഡ് അവർ മൈ എസ് ക്യു എൽ കണക്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് Okay, by adding it into the library. Here we have added it. We have a DB connection 1 file. We have added the code. We have added it to the import java.sql.star. We have added it to the SQL package. We have added it to the class. 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 ഓക്കെ ജെ ഡി ബി സി ടൈപ്പ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഒക്കെ ഡ്രൈവർ മാനേജറിനോട് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ സ്കിൽ പെർമിഷൻ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദി ക്ലാസ്സസ് വി വിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഓൾ ദി ക്ലാസ്സസ് ഫ്രം ദി പാക്കേജ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എഴുതി ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഡി ബി കണക്ഷൻ വൺ ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കവിടെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രജിസ്റ്റർ ജാവ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡ്രൈവർ പിന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊറിയസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൊറിയസിനെ എക്
ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറേ ഒരു ടേബിളിൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ നമുക്ക് എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസും കണക്ഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അത്രയാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജാവ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡ്രൈവർ എന്നുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈ എസ് ക്യു എൽ ജെ ഡി ബി സി ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ കോം മൈ എസ് ക്യു എൽ ജെ ഡി ബി സി ഡ്രൈവർ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡാറ്റാ ബേസ് യു ആർ എൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജാവ ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ടിവിറ്റി കോളൻ മൈ എസ് ക്യു എൽ കോളൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതേ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡോട്ട് സീറോ സീറോ വൺ ഇതേ സിസ്റ്റത്തിലാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡി ബി ഡാറ്റ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ പേരാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി ഡാറ്റാ ബേസ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള യൂസർ എന്ന ടേബിൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ക്രീഡൻഷ്യൽസ് കൊടുക്കുക യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ യൂസർ നെയിം റൂട്ട് പാസ്വേഡ് റൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റും ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ആണ് കണക്ഷൻ കോൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ടി എം ടി ഇക്വൽ ടു നോൾ കണക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടും നോൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും താഴെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഡാറ്റാ ബേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ല ഡ്രൈവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഡോട്ട് ഫോൺ നെയിം അതിനകത്ത് കോം ഡോട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡോട്ട് ജെ ഡി ബി സി ഡോട്ട് ഡ്രൈവർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആളോട് എന്ത് ചെയ്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ആ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാവ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഓപ്പണിംഗ് എ കണക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന ഫങ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ യു ആർ എൽ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡി ബി യു ആർ എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ജെ ഡി ബി സി മൈ എസ് ക്യു ലോക്കൽ ഹൗസ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ പേരുണ്ട് യൂസർ നെയിം ഉണ്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തു ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി ഇനി കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കോൺ ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫോൺ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതില്ല അതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്ര രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കണക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇനി നമ്മൾ കൊറിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കൊറി സ്ട്രിങ് എസ് ക്യു എൽ ഓക്കെ എസ് ക്യു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ഐ ഡി നെയിം പാസ്വേഡ് മൂന്ന് ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് ഐ ഡി കോമൺ നെയിം കോമൺ പാസ്വേഡ് ഫ്രം യൂസർ യൂസർ എന്നുള്ള ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കാം ബോത്ത് വർക്ക്സ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി ഓഫ് എന്താണ് കൊറി അല്ല സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ദീസ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് ഫ്രം യൂസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് കൊറി ഓഫ് എസ് ക്യു എൽ ഏത് എസ് ക്യു എൽ ഇ എസ് ക്യു എൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ടേബിളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഏത് ടേബിളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഇവിടെ ഈ
ഓക്കെ ഇൻഡീജർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇൻഡ് ഐ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ആർ എസ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻഡ് ഓഫ് ഐ ഡി അതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു നമുക്കിവിടെ പേരിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കോളം നമ്പറും കൊടുക്കാം കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം ആണെങ്കിൽ വൺ സെക്കൻഡ് കോളം ആണെങ്കിൽ ടു തേർഡ് കോളം ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കോളത്തിൻ്റെ പേരും കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കോളത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഓക്കെ കോളത്തിൻ്റെ പേര് ഐ ഡി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ നെയിം പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഐ ഡി കൊടുത്തു ഇവിടെ ഗെറ്റ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നെയിം പാസ്വേഡ് കാരണം സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അത് സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതെന്താണ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വേരിയബിളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് റോല് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ അല്ലേ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റോല് ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആ നെയിം എന്നുള്ള ഈ നെയിം വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോളെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കിട്ടിയ ഡാറ്റിന് അതേപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഐ ഡി ഈസ് നെയിം ഈസ് പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ വരും റെഡി ഇനി വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ചാടണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർ എസ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടേബിളിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് അല്ലേ ടേബിളിൻ്റെ ഡാറ്റയിലെ നെക്സ്റ്റ് റോയിലേക്ക് ചാടും എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യും ആ മൂന്നും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ലൈനും ഓരോ ലൈനിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അതുപോലെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാണ് വരെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അവിടെ ഉള്ള ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഡാറ്റാസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്തു അല്ലേ റിട്രീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആ വർക്ക് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത റിസോഴ്സുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്റ്റിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാമിനോ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ വി വിൽ സിംപ്ലി റിലീസ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ എസ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു റിസൾട്ടിസിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തു ആർ എസ് ഡോട്ട് ക്ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലോസ് കോൺ ഡോട്ട് ക്ലോസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ ട്രൈ ക്യാച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ക്യു എൽ എക്സെപ്ഷൻ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ ഡോട്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഫോർ ഹാൻഡിങ് ക്ലാസ് ഡോട്ട് ഫോർ നെയിം പിന്നെ ഫൈനൽ ബ്ലോക്ക് അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ട്രൈ ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫൈനലിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നല്ലതാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം സപ്പോസ് വി ഹാഡ് ഇനി ഇനി എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് ക്ലോസ് എന്നത് കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ റിസോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വീണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റുള്ളതൊക്കെ കോൺ ഡോട്ട് ക്ലോസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും ക്യാച്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം എന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ആ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക മേജർ സ്റ്റെപ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ദിസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി കോഡ് റെഡി സോ ദാറ്റ് വാസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയായിരുന്നു ഓക്കെ പാക്കേജുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ജെ ഡി ബി സി ഡ്രൈവർ രജിസ്റ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടു കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യ